Assalamu alaikum. How are you students? I hope all of you are well. So, um, in this lecture, we will continue the same chapter that was operating system. Right? So, let's begin. In the last lecture, we were discussing commonly used operating system. Right? Commonly used operating system. We have discussed DOS, disk operating system. Now, we will uh, continue with the next operating system that is Windows operating system. All of you must know about Windows, right? Windows is the most common operating system. Mostly we use Windows operating system. मतलब हमारा operating system के साथ जो एक exposure है, उसमें ज़्यादातर हम Windows ही का नाम जानते हैं और Windows ही को use करते हैं. Like in the mobile phone, mostly we use Android system. In the same way, in the laptops, we mostly use what? We mostly use Windows operating system. Windows operating system was first developed in 1980s by Microsoft. The main advantage of this system was at that time that it provides a graphical user interface. As we discussed in the last chapter that the disk operating system that was called DOS was the first operating system but it does not provide a graphical user interface. It provides a command line interface. Command line interface means that it shows a black screen and you have to write a whole command, whole line to perform any action. Commands, some specific commands were given in the uh, DOS operating system that was defined to work with them. So that was difficult to remember those commands. But now what was the advantage of Windows operating system that it provides a color interface that we called GUI that is graphical user interface. Of course, that was very user friendly means it introduces a mouse pointing device right input device mouse mouse was first introduced in with the operating system which windows windows introduces mouse for input so it was very easy it was very easy to give input or, uh, through mouse you just click something and it open up you just click cross and it closes wherever in the DOS you have to write whole command to open anything to close anything so Windows was very user friendly that's why it was uh, so commonly known nowadays even ये इतनी ज़्यादा मशहूर इसलिए हुई और इतनी ज़्यादा इनको लोगों ने इसलिए पसंद किया कि ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली थी और लोगों को इनको इन पे काम करना बहुत आसान लगता था इसलिए इसको कहा गया कि दिस आर इट दिस इंटरफ़ेस इस यूज़र फ्रेंडली ठीक है the very big advantage of this was also this that no need to memorize commands like DOS. Obviously, commands ki zarurati nahi thi. Aapko just ek mouse click se input deni hai aur output leni hai. To aapko commands yaad karne ki zarurat nahi hai. So, it was very big advantage to not to memorize commands like DOS. It also allows to give commands through icons, menus and buttons. ये जो हमें आज icons नजर आते हैं, menus नजर आते हैं, buttons नजर आते हैं, all these were introduced with Windows operating system because Windows introduces mouse, click, input, pointing input device. एक click के साथ input देने का जो concept है, वो 
विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ने दिया था इस वजह से जो है ये आइकन्स मेन्यूज बटन्स जो आज हमें कलर्ड इंटरफेस बहुत आसान सा नजर आता है ये विंडोज के साथ डेवलप हुआ ठीक है अब अभी तक सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज को सबसे ज्यादा यूज भी किया जाता है बिल्ट इन विंडोज जो है वो लैपटॉप के अंदर आती हैं और आप जो है उनको यूज करते हैं इस वक्त जो सबसे कॉमन जो एक है ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी जो इसका लेटेस्ट है वो विंडोज टेन है और विंडोज टेन इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली बहुत आसान इसका इंटरफेस है ठीक है तो आप लोग इसको यूजर इंटरफेस के साथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप काफी हद तक नोन है आप इसे जानते हैं नेक्स्ट वन इज वट वी वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मैक ओ एस मैक इन डॉश ऑपरेटिंग सिस्टम इन शॉर्ट फॉर मैक इन डॉश ऑपरेटिंग सिस्टम मैक इन डॉश ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं मैक ओ एस यूज इन एपल कंप्यूटर जो आपकी एपल मोबाइल्स एपल के जो मोबाइल्स हैं मीन्स आई फोन आई पैड्स जो मैक बुक्स हैं उन सब के अंदर ये एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं और एप्पल के अंदर ये यूज होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम अब मैक इन टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्वियसली जी डिफरेंट है विंडोज से इट इज आल्सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और आपको सब जो है वो सब चीजें उसी तरह मेन्यूज आइकन बटन सब कुछ प्रोवाइड करता है बट इट इज different from windows so if windows user use mac os it will be difficult for him and if mac user jo iphone ke aur ipad ke aur macbook ke user hain jo wo windows ko use karenge obviously that is also difficult for them because there is a change between both operating system latest version jo hamare paas mac os ka hai that is os x right os x the most advantage of mac os over windows is that these are rarely attacked by virus these are more more secure than windows rarely attacked by virus or hackers bahut kam hota hai ki ye kahin rarely kisi virus ka attack inke upar ho ya inke upar kisi हैकर का अटैक हो बहुत ज्यादा सिक्योर है ठीक है ऑब्वियसली अगर ये कोई भी एक्स्ट्रा फीचर होगा तो ऑब्वियसली इट्स मोर एक्सपेंसिव देन विंडोज कंप्यूटर वो लैपटॉप्स जिनके अंदर बिल्ट इन विंडोज आती हैं आर चीपर देन दोज मैक बुक्स विच हैव बिल्ट इन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हीं लैपटॉप्स के अंदर आता है जिसमें बिल्ट इन इसकी सपोर्ट होती है इफ यू बाय अ लैपटॉप विद विंडोज बिल्ट इन विंडोज एंड इफ यू वांट टू इंस्टॉल मैक ओएस यू विल फेस प्रॉब्लम इन दैट बिकॉज हार्डवेयर इज नॉट सपोर्टिंग फॉर दैट अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल फॉर विंडोज बट वेरी फ्यू आर अवेलेबल फॉर मैक all those who are iphone users they know very well that in android there are huge number of applications but for iphone there are those applications are paid as well as limited in the same way there are huge number of applications developed for windows but very few are available for mac हम जितनी आसानी से विंडोज के ऊपर कोई चीज डाउनलोड कर लेते हैं या उसे काम कर लेते हैं मैक उससे डिफरेंट है उसकी एप्लीकेशन का नंबर थोड़ा कम है द लास्ट वन विच इज गिवन योर बुक इन योर बुक इज यूनिक्स यूनिक्स वॉज डेवेलप्ड इन 1970 एंड इट वॉज रिटर्न इन सी लैंग्वेज राइट it provides great, greater processing power and battery security better security than windows operating system 
विंडोज के ऊपर इसका ये इसका भी ये एडवांटेज है कि ये जो है वो ग्रेटर इसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा है और इसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है और ये ऑब्वियसली जब सिक्योर है तो वायरस वायरस प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है लेस पॉपुलर इन माइक्रो कंप्यूटर्स ऑन विच यूज इन विच विंडो इज प्री इंस्टॉल्ड वेन दे आर सोल्ड जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर ये कम इस्तेमाल होता है लेकिन इसका ये है कि अगर आपने लैपटॉप लिया है प्री इंस्टॉल्ड विंडोज के साथ और आप उसको यूनिक्स या लिनक्स में चेंज करना चाहते हैं यू कैन चेंज दैम और लिनक्स जो सिस्टम प्रोग्रामिंग है मतलब जो एक नेटवर्क मैनेजमेंट की जाती है एक पूरा सिस्टम बनाया जाता है उसकी सिस्टम प्रोग्रामिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होती है लिनक्स के अंदर लिनक्स के अंदर आपने अगर कोई सिस्टम बिल्ड करना है मतलब आपने सर्वर क्लाइंट का एक पूरा सेटअप बनाना है तो वो सिस्टम जो बनाया जाता है ना वो उसके लिए विंडोज सर्वर भी मौजूद है लेकिन लिनक्स के अंदर जो सर्वर बनाए जाते हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है और उनकी वर्किंग क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत होती है तो इसके ऊपर काम बहुत ज्यादा अच्छा होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड किया जाता है ठीक है तो ये आपके थे कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें क्या आती हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग रियल टाइम मल्टी प्रोसेसर पैरल प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस और एम्बेडेड ओएस ठीक है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है अब a software that groups same types of jobs together in batches and executes them one by one provides an easy and efficient way to process same types of jobs for example at the end of month bank's computers computer system prints bank statement statement for each account holder acha batch operating system kya hai batch operating system yahi hai ki aapki ek tarah ki jobs ठीक है जिस तरह यहाँ पे बैंक की एग्जांपल दी गई कि बैंक स्टेटमेंट्स प्रिंट करनी है अब ये सब एक जैसी एक तरह की जॉब्स हैं ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कंप्यूटर को अलाउ कर दी गई अब इनका एक पूरा बैच बन गया जिस तरह हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स हैं नाइन टेंथ के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड के स्टूडेंट हैं आप लोगों का एक पूरा बैच है ट्वेंटी टू का एक बैच है जिसे हम पढ़ा रहे हैं ठीक है ये पूरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जो एक तरह के कोर्स को पढ़ रहे हैं एक तरह की क्लासेस ले रहा है एक तरह के टीचर्स उसे पढ़ा रहे हैं उसका सारा सिस्टम एक तरह से चल रहा है ऑल इज सेम ठीक है तो ये एक बैच है इस बैच को हम पढ़ाएंगे इसके एग्जाम्स होंगे और ये सारा बैच एकदम एक साइड एक साथ ही पास आउट हो जाएगा इसको हम कहते हैं एक बैच इसी तरह अब जब एक तरह की जॉब्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मुख्तलि तरह की जॉब्स आई कुछ प्रिंट्स की जॉब आई कुछ उसके पास स्कैनिंग की जॉब्स आई कुछ उसके पास जो है वॉइस इनपुट्स आई अब उसने क्या किया बैचेस बना दिया इनके प्रिंट के बैच अलहदा कर दिया स्कैनिंग का बैच अलहदा कर दिया उसने जो वॉइस इनपुट आई है उसका बैच उसने अलहदा कर दिया अब उसने इन बैचेस को ऑपरेट करना है पहले उसने बैच लिया ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंट का बैच लिया उसने इस पूरे बैच को कंप्लीट किया प्रिंट दिए फिर उसके बाद उसने दूसरा बैच लिया वॉइस इनपुट का उसका सारा काम किया फिर उसने बैच लिया स्कैनिंग का स्कैनिंग की जितनी इनपुट्स आई थी उनको लिया अब उसने सब बैचेस बैचेस में उसने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है इसको जॉब्स को इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको हम कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम राइट यू कैन फर्दर फर्दर स्टडी इट फ्रॉम बुक अच्छा वन थिंग मोर दैट माय डेफिनेशंस एंड माय एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन मे स्लाइट डिफर फ्रॉम योर बुक बिकॉज सम थिंग्स आई फील दैट दीज आर नॉट इन गुड एक्सप्लेनेशन इन बुक बुक में वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं की गई इवन दीज आर कंफ्यूजिंग दे आर सो दो कंफ्यूजिंग फॉर मी दैट्स दैट्स वाई आई चेंज डेफिनेशन एंड 
for your better understanding right for what for your better understanding if you understand what does it mean then you you will write it in your own words even right so first do not confuse my lecture with your book words will be different definitions and the explanation will be different okay so don't confuse it just listen to the lecture understand what i am saying then read your book if you understand what is written in book as well tab aap book wala likhein otherwise aap wo likhein jo main aapko samjha rahi hu theek hai apne words mein is cheez ko samjhein aur uske baad apne words mein likhein next one is multi programming operating system okay now what is multi programming operating system generally what does mean multi programming means that program uh, operating system which uh, executes more than one program multi programming so we can define it formally like an operating system that loads one or more programs in main memory and executes them and an operating system that loads one or more program in main memory and executes them with a with them using a single cpu single cpu central processing system this is this point is notable right an operating system that loads one or more programs in main memory and executes them using a single cpu ab hota kya hai hota ye hai ki aapke paas ek cpu hai आजकल जो आपके पास मोबाइल आ रहे हैं ना वो कोई क्वाड को रहे कोई ऑक्टा को रहे मतलब उसके अंदर एक से ज्यादा सीपीयू मौजूद हैं ये उस प्रोग्रामिंग की बात हो रही है जब आपके पास एक सीपीयू है और उस उस एक सीपीयू ने एक से ज्यादा काम काम करने हैं अब होता क्या है कि इसके पास लाइन आती है एक क्यू आता है क्यू मीन्स फीफो जो मैंने यहाँ लिखा है इसका मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जैसे एक लाइन लगती है ना जो पहले आके खड़ा होगा उसकी पहले बारी आएगी जो बाद में आएगा उसकी बाद में बारी आएगी इसको हम कहते हैं क्यू ठीक है इसको हम कहते हैं क्यू एक और होता है वर्ड यूज किया जाता है शायद आपने कहीं सुना हो स्टैक ये थोड़ा सा बात डिफरेंट हो जाएगी आपके टॉपिक से स्टैक एक होता है स्टैक और एक होता है क्यू स्टैक का रूल है लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट जैसे आपने एक बॉक्स को पैक किया आपने उसके अंदर चीजें रखी हैं जब आप उसे ओपन अप करेंगे तो कौन सी चीज पहले निकालेंगे जो सबसे एंड पे रखेगी थी ठीक है लाइक यू यू आर पैकिंग अ बॉक्स एंड पुटिंग लाइक कैंडीज इन साइड एंड यू पैक दैम वेन यू ओपन दैट दैट बॉक्स वॉट यू विल टेक आउट Which candies, which you were put in the last, जो आपने सबसे आखिर में रखी थी कैंडीज आप उनको सबसे पहले निकालेंगे That is called last in, first out. आखिर में रखा था लेकिन पहले निकाल लिया This is called stack. Understand? This is called stack. Here we are talking about queue. It means first in, first out, पहले आइए पहले पाइए जो आपका पहले लाइन में आके लगेगा उसकी पहले बारी आएगी दिस इज कॉल्ड क्यू अब द सीपीयू एग्जीक्यूट्स ओनली वन प्रोग्राम एट अ टाइम एंड अदर्स वेटिंग इन अ क्यू अब हुआ क्या है कि आपका जो प्रोग्राम है एक लाइन है जॉब की जो पहले आता है सीपीयू पहले उसका काम करता है और बाकी उसका इंतजार कर रहे होते हैं ठीक है When one program is busy in input-output operation, the CPU executes an other program that's in queue to use CPU time efficiently. Multi-programming का मतलब क्या है? Multi-programming का मकसद है कि CPU time को efficiently use किया जाए. 
इसका मकसद है कि सी टाइम को एफिशिएंटली यूज कर दिया जाए अब क्या है कि सी के पास बहुत सारी जॉब्स आई हैं एक जॉब को उसने कहा कि इसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत है कोई इनपुट लेनी है कोई आउटपुट देनी है उसने उसको साइड पे करके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की तरफ भेज दिया इतने में जो दूसरा बंदा खड़ा था उसका उसने दूसरी जो जॉब थी उसका काम करना शुरू कर दिया जब वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन वाली जॉब फारिग होके आई उसके पास तो उसने उसको थोड़ा वेट करवाया इसका काम कंप्लीट किया इसको उसने फॉर एग्जांपल ए एल यू के पास भेज दिया और उसका काम कंप्लीट करके उसको फारिग किया अब होता क्या है कि सी ये नहीं है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के की तरफ भेज के वो उसका इंतजार करेगा कि वो वापस आएगी जॉब अपना काम कंप्लीट करके तो फिर मैं उसका काम करके तो फिर नेक्स्ट करूंगा ये तो फिर कंप्यूटर ना हुआ ना ये तो फिर कंप्यूटर ना हुआ ये तो फिर वही है कि आपने एक बंदे को ऑफिस के बाहर बैठाया है दूसरे को जो है उसको वेट करवा रहे हैं मैंने चाय पीनी है मैंने नाश्ता करना है मैंने ये करना है मैंने वो करना है अब आपका ऑफिस का टाइम बेशक सारा जया हो जाए आप लोगों ने अपना काम करना है आपने दूसरे का काम नहीं करना इन द सेम वे अगर ये काम हो तो फिर तो कंप्यूटर की जरूरत ही नहीं कंप्यूटर ये काम करता है कि वो अपना एक सेकेंड जया नहीं करता अगर उसने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए भेजी है जॉब को उसे दो नैनो सेकेंड लगने हैं लेकिन वो नैनो सेकेंड उसने जया नहीं करने उसने दूसरी जॉब को लेके तो उसका काम करके उसको दूसरी तरफ भेजना है उसको चेक करके और फिर अपना आगे काम करना है दिस इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट वन इज मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा बोथ ऑफ टाइम आर कंफ्यूजिंग मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी टास्किंग अब इस चीज में डिफरेंस देखिएगा और इसको समझिएगा मल्टी टास्किंग मीन्स कॉन्क्रेंट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस बाय वन यूजर ऑन द सेम कंप्यूटर यूटिलाइजिंग मल्टीपल सीपीओ अब वहां क्या था कि सिंगल सीपीओ था जिसने मुख्तलिफ काम करने थे ठीक है सिंगल सीपीओ था उसने मुख्तलिफ काम करने थे यहां पे क्या है यहां पे मल्टीपल सीपीओ हैं और काम एक है समझ आई अब यहां पे आपने चार फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वाड कोर है ठीक है चार प्रोसेसर लगे हुए हैं एक जॉब आई है अब उन्होंने क्या किया उस जॉब को उन चारों ने मिल के कर लिया तो वो जॉब कंप्लीट हो गई जहां पे वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एक सिंगल सीपीयू था वो दो सेकंड लेता था इन्होंने आधे से सेकंड से भी कम टाइम में चारों ने मिलके उसको किया और वो काम कंप्लीट हो गया अब क्या हुआ प्रोसेसिंग फास्ट हो गई मिलके जो काम किया जाए वो कहते हैं ना एक एक दो ग्यारह मीन्स मिलके जब काम किया जाएगा दैट्स ऑब्वियसली फास्ट प्रोसेसिंग For example, in a multitasking operating system, you may work on a Word document with one program while listening to music at the same time with another program. अब आपने एक तरफ आप Word के document पे काम कर रहे हैं, वो काम भी आपका साथ साथ चल रहा है. दूसरी तरफ आपने music लगाया हुआ है, that's also doing. अब आपके processes ने काम बांटा हुआ है. कोई Word का काम कर रहा है, कोई इसी music का काम कर रहा है. You do not feel any anything that your computer has some problem with all this it will work efficiently as efficiently with one program as efficiently with two or more programs it is based on the concept of time sharing because multiple processes or tasks can be switched accordingly to a reg at a regular interval time so that the user get the idea that they are performed concurrently now you will get idea that all these programs are doing are getting the same time although it's not that's something happening at the back time back end aapki processing ko tez karne ke liye multiple processes kaam kar rahe theek hai to wo aapko uh, aapko pata nahi chalta lekin jo uh, aapke cpu hain wo sab cpu aapke kaam ko manage karne ke liye busy hote hain right Here is a difference between multi-programming versus multi-tasking. In multiple pro in multi-programming, multiple processes can run concurrently at the same time on a single processor, whereas in the multi-tasking, 
when more than one task be executed at a single time utilizing multiple cpus right yahan pe ek processor hai ek cpu hai aur yahan pe multiple cpu hai it is based on the concept of context switching matlab ek kaam ko chhod ke dusre ko switch kar liya ek ko input output operation ko bhej ke ki taraf bhej ke dusre kaam ki taraf usne switch kar liya it is based on the concept of time sharing अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टाइम शेयरिंग हो रही है टाइम शेयर कर लिया उन्होंने एक काम को करने के लिए दो सेकंड, एक काम के दो सेकंड, दूसरे काम के आपस में टाइम शेयर कर लिया मल्टीपल प्रोग्राम्स रिजाइड इन द मेन मेमोरी साइमल्टेनियसली टू इम्प्रूव सीपीयू यूटिलाइजेशन सो यूटिलाइजेशन सो दैट सी डजेंट सिट आइडल फॉर अ लॉन्ग टाइम आई टोल्ड यू दैट इन मल्टी प्रोग्रामिंग सीपीयू नेवर सिट आइडल right it will try to perform efficiently it enables execution of multiple task and processes at the same time to increase cpu performance it will also perform increase cpu performance multitasking but in the some different way it utilizes single cpu for execution of processes it utilizes multiple cpu for task allocation right it takes more time to execute the processes it takes less time to execute the task or processes why because multiple cpus are working whereas in multi programming one cpu is doing different jobs the idea is to reduce the cpu idle time for long as long as possible whereas the idea is to allow multiple processes processes to run simultaneously in time sharing via time sharing right so this is the difference between multi programming and multitasking i hope you will understand and do not confuse both these multi programming and multitasking right so rest of the things in the next lecture inshallah read them try to understand them and try to develop writing skills by your own I do not recommend cramming, right? लेकिन आपकी बात वो हो जो कि समझ आए If you are not understanding book words, like bookish language आपको समझ नहीं आ रही और आपको अगर मेरा lecture समझ आ रहा है तो आप इस चीज को लिखें अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही बुक की आ रही है तो आप उसको लिखें और अगर आप इसको समझ के अपने words में लिखना चाहते हैं do that also. But you have to write a correct thing. अपनी कहानी नहीं डाल दी जो कंसेप्ट है उसको अपने तरीके से बयान कर सकते हैं जैसे वैसे लिखे ठीक है ऑल द बेस्ट एंड विल मीट यू द नेक्स्ट लेक्चर इनशाला हाफिज टिल दैन